জিমিকে ডেকেছে দেখো কন্টিনিউ হয়ে পতাকা নড়ে মা আশাগুলো তোলো মঙ্গলবার মঙ্গলবার দিন এখন সকাল নটা বাজছে নটা বেজে গেছে তখন আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি অ্যাকচুয়ালি ঘুম থেকে উঠলাম একটু আগে সাড়ে আটটার সময় যেহেতু মঙ্গলবার দিন অফিস ছুটি থাকে তোমরা জানোই যে অ্যালার্ম তো তোমার আমার সাড়ে ছটায় দেওয়া থাকে মোবাইলে সাড়ে ছটায় অ্যালার্মটা বেজেছে অ্যালার্মটাকে অফ করেছি অফ করে আবার শুয়েছি কারেন্ট চলে গেছে হুস নাই সেই মোষের মতন ঘুমাচ্ছে আর আমি ঘুমালে তো ধরো পুজোনও শুয়ে থাকে পুজোনও ঘুমাচ্ছে দিয়ে দেখলাম সাড়ে আটটা বাজছে না বললাম না একটু দেরি এর থেকে বেশি দেরি করলে পনিরওয়ালা বাজার থেকে চলে যাবে দিয়ে ফটাফট উঠলাম ফটাফট তার ও হয় উঠে জামা কাপড় কটা কেচে নিলাম আর কিছু ভিজিয়ে রাখলাম এরপর এবার ফ্রেশ হলাম পুজোনকে ওই দিকে খেতে দিলাম খেয়ে দে এবার আমরা বেরোবো আর এই দেখো জিমি এখানটায় বসে সব চাটা ছুটি পরিষ্কার করে রেখেছে আর কি করেছিল জানো কালকে মাটি খেয়েছিল আর মাটি খাওয়ার পর কি করেছে বুঝতেই পারছ মাটিটা খেয়েছে ও মাটিটাই দিয়েছে সেটাকে মা সকালবেলা পরিষ্কার করলো ও যে কেন মাটি খায় এত বুঝে পায় না তারপর আরেকটা জিনিস করেছিল তোমাদের বলি এটা আমি মা ছাড়া আর কেউ জানে না হ্যাঁ পুচন জানে আমাদের তোমাদের বলেছিলাম না যে লক্ষ্মী পুজোতে আমাদের জোড়া পুঠি লাগে তো জোড়া পুঠি মাছ আনা হয়েছিল এবার ওটাকে মা পুজো করে ওটা আমাদের তুলসীতলায় পুঁতে রাখতে হয় এবার তুলসীতলায় মা রাত্রিবেলা যেহেতু হয়ে গেছিলো তো তুলসীতলায় আর পড়তে নি একটা টব আছে যে টপটার মধ্যে কোনো গাছ টাছ নেই ওই টপটার মধ্যে পুঁতে রেখেছিলো যে সকালবেলা উঠে ওটা কি করবে যেন পুঁতে রেখেছে এইবার রাত্রিবেলা ওখানটা পুঁতে রেখেছে সকালবেলা আমি ছাদে গেছি জামা কাপড় মেলতে আমি দেখছি জিমি কিসের দিকে এরকম করে তাকিয়ে আছে পুরো টুরু কুচকে তাকিয়ে আছে তারপর এখন সামনে বসে আছে এমন যেন কিচ্ছু জানে না দাঁড়াও দেখাই তোমাদের এই যে এই যে সেই মহান শয়তান দিয়ে দেখছি একটা কিসের দিকে ভুরু টুরু কুচকে তাকিয়ে আছে হ্যাঁ দিয়ে আমি যেই দেখতে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারছি না ঠিক জিনিসটা কি কীরকম ব্যাকা টাকা দিয়ে দেখছি ওটা পুঁটি মাছটা যখন বুঝতে পারলাম যেই ধরতে গেলাম খপ করে খেয়ে নিল আর ও মাটি খুঁড়ে দুটো পুঁটি মাছ বের করে দুটো কাঁচা পুঁটি মাছ খেয়ে এসছে বলো তো ওকে আমরা সেদ্ধ ভাত খাওয়াই ওর জন্য সব সেদ্ধ রাখি মাংস সেদ্ধ আর ও কিনা কাঁচা পুঁটি মাছ খেয়ে আসলো এগুলো মানা যায় কেউ জানে না এটা হুম কেউ জানে না কিন্তু তোমার এই দুষ্টুমিটা ও রাত্রিবেলা মাকে দেখেছিল ওই টবের মধ্যে কিছু পুঁততে ও সকালবেলা উঠে টবটাকে খুঁড়েছে খুঁড়ে মাছ দুটো নিয়ে খেয়েছে ভাবা যায় হুম আরে দেখো কীরকম শয়তানটা বুঝতে পেরেছো ওটা মুখটা এমন করে রেখেছে যেন কিচ্ছু জানে না ওর থেকে ভালো মেয়ে পৃথিবীতে নাই কিন্তু ও যে কি শয়তান সেটা আমরাই জানি জোড়া পুঁটি মাছটা খেয়ে চলে এসছে ওকে আমরা বাসি জিনিস দিই না কারণ বাসি রুটি খেলে ওর আবার অম্বল হয় বমি করে আর ওই দিকে কাঁচা পুঁটি মাছ খেয়ে এসছে চলো ও বসে থাকুক এখানে এখন এখানে অনেকক্ষণ বসে রেস্ট নেবে হাওয়ার খাবে বাইরের লোকজন দেখবে আমরা তাহলে বাজার থেকে ঘুরে আসি টাটা টাটা বসে থাকো তুমি টাটা টাটা চলে গেলাম যা বারান্দা গিয়ে রিল্যাক্স করছিলি যাই আমরা আমরা গিয়ে একটু ভুতুকে আদর করে আসি হ্যাঁ টাটা এ দেখো এখানে কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট রেন নীলি ফুটেছে ছোট্ট ছোট্ট না এইগুলো থেকে আরও ফুটবে এই বিছনগুলো যে পড়বে আরও ফুটবে কত বিছন হয়ে আছে এখানটা একটা দুটো বিছন দিয়েছিলাম আচ্ছা মা হলুদ গাছে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে ঈদ দেয় দেখেছিস কি সুন্দর ফুল এই দেখো হলুদ গাছ এটা হলুদ গাছে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে মা দেখেছো এখানে হলুদ গাছে কি সুন্দর একটা ফুল ফুটেছে গোড়া থেকে এখন বাইরেটা কত সুন্দর লাগে এখানটায় আমরা ছুটির দিনে সকালবেলার দিকে আমি আর পুজন বসে থাকতাম এখনো বসে থাকি এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগে বসে থাকতে এখানে ছাওয়াটা আসে জিমি একটু দুষ্টু করে বেড়ায় আর ওদিকে ওর হাতটা ধরে রেখেছে পুজন 
ছাড় দেখি কত দূর যায় ও ছাড় না 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 ছাড় না দেখি কত দূর যায় বলবান ধরে নিয়ে আসবি বাবা সকালে তরকারিটা বসিয়ে দিলাম সকালে আজকে মুড়ি খাওয়া হবে মুড়ি তরকারি সেটার জন্য আলু আর কচু দিয়ে চচ্চড়ি আলু আর কচু দিয়ে চচ্চড়ি তার মধ্যে একটু বাদাম দিয়ে দিলাম কারণ বাদাম দিয়ে একটু তরকারি খেতে ভালো লাগে জানি না আলু চচ্চড়ি কোনো দিনও আমি বাদাম দিইনি আজকে প্রথম দিলাম বাদামটা খেতে যেহেতু ভালো লাগে দেখি কেমন লাগে খেতে দুপুরে তো ঘ্যাট তরকারি রান্না হবে এই দেখো রাখা আছে সব এখনো কাটা হয়নি কাটছিলাম ঘ্যাট তরকারি আর পনির হবে পনির এনে রাখা আছে আর এই যে পুচন পুচন এখন মোবাইল ধরে বলছে দাও তোমার ভিডিওটা করে দিই ওকে কত করে বললাম পুচন বাবা একটু পড়তে বস একটু পড়তে বস কিছুতেই পড়তে বসলো না নিজের সাথে কিছুক্ষণ মারামারি করে নিল घास फुल আবার আমাদের এই রাস্তাটাই পুরোটাই কাশ ফুলে ভরে থাকতো দেখো দেখো পুচনের শয়দানি দেখো ঝিমিকে একখানা প্যান্ট পরিয়ে দিয়েছে এটা পুচনের ছোটবেলার প্যান্ট কোথা থেকে বাক্স থেকে বের করেছে এখন ও প্যান্টটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে এটা বলো খুলে দে ওকে এবার ওর মধ্যে যদি হাগো মতো করে তুই কিন্তু খুলবি তখন আমাকে ডাকবি না আর ও প্যান্টটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে কি পরিয়ে দিয়েছে দি ভাই এটা কি পড়িয়েছে জিমি উল্টাই পড়ে গেল এতক্ষণ পুচনের ছোটবেলার প্যান্ট পরেছিল এবার পুচনের ছোটবেলার জামা পরিয়েছে ও কিন্তু রেগে যাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে কি লাগিয়ে দিয়েছিস তুই কেন এগুলো লাগাতে হয় না বাবা ওদের চামড়া খারাপ হয়ে যাবে সোনা মা গরম লাগছে হ্যাঁ দিবাই সয় খুলে দাও জামাটা খুলে দে খুলে দে বাবা গরমে কষ্ট পাবে ও ওদের গরম হয় না গায়ে দেখ কত লোম আছে কষ্ট পায় খুলে দাও জামা প্যান্ট দুটোই খুলে দাও আর ব্যথা যেন না লাগে কেন ব্যথা লাগবে কেন জামা খুলতে হ্যাঁ ও ব্যথা দিবি না আস্তে আস্তে খুলবি আর তোমরা পুজো দিতে কখন যাবা মা যাবে এখন কালী বাড়িতে পুজো দিতে মার মানত ছিল না স্বপ্ন দেখেছিল যে দুটো মালা বানিয়েছে না কত বড় মালা বানিয়েছে দেখি দেখা गिट पे गिट पाके ठीक लकेटर मतन कर मुड़ी तरकारी खेते एकदम ही पसंद करना मैं खाए जिदिन बाड़ी थक जिदिन मुड़ी तरकारी है से दिन भलो मेखे चेखे ओके खाइए दी और चुपचाप भलो मेयर मतन खेल नए नो निजे एकदम ही खेते चाय और ओदि के जिमिर जो डिम सिद्ध बसिए दिए जिमी को खेते देव तेल ओके खाइए नहीं तरह खेने नब अभी तो एक आगे चा खेल तो एक खाव तो ओके खाइए नहीं फटाफट 
ডিম সিদ্ধটা হয়ে গেছে এবার জিমিকে ভাতটা ভালো করে মেখে দিয়ে দেব ভালো করে চটকে যদি মেখে দিই না জিমি খেতে খুব ভালোবাসে আর যেহেতু নিরামিষের দিন মাংস টাংস তো নাই তাই একটা ডিম সিদ্ধ দিয়ে মেখে দিলে ডিমের গন্ধে গন্ধে পুরো ভাতটা খেয়ে নেবে তো ভালো করে মেখে দিও বসেই আছে এই ভাত নিয়ে যাব ছুটতে ছুটতে চলে আসবে ওই দেখো বসে আছে এইবার চলে আসবে ভাত খাবে এবার শুধু যা বাসন কোষণ হয়েছে এটাকে মেজে রেখে দেব না খেলব না আজকে জিমিকে পুচনকে স্ট্রবেরিকে তিনজনকে স্নান করাতে হবে ভালোভাবে জানলাটা খুলে দিই কেন রান্না করার সময় খুব বাতাস লাগে তো তার জন্য জানলাটা লাগিয়ে রাখি এবারে দেখো এখানে চাল দেওয়া আছে এটা জিমির ভাতটা হবে এখানে একটা আলু সিদ্ধ আর এইদিকে কুমড়োটা আমি কাটছিলাম কুমড়ো সিদ্ধ দিয়ে জিমির ভাতটা বসিয়ে দেব জিমির দুপুরে খাবারটা বসিয়ে দিলাম তো একদম চাল দিয়ে চালটা মাদ মেপেই দিয়েছিলো তার সাথে আলু কুমড়ো সিদ্ধ দিয়ে বসিয়ে দিলাম আর অর্ধেক ডিম সিদ্ধটা আছে ওটা দিয়ে দুপুরবেলা মেখে দিলেও পুরো ভাতটা ভালো করে খেয়ে নেবে আর এই দিকে আমাদের জন্য ভাতটা বসিয়ে দিই তো আমি এই চাল ধোয়া জলগুলো না রেখে দিই এটা গাছের জন্য খুব উপকারী এই চাল ধোয়া জলে গাছের ফলন খুব ভালো হয় ফল বা ফুলের গাছ যে কোনো গাছ আর আজকে যেহেতু ছুটির দিন তো অনেক দিন না জিমিকে স্নান করানো হয়নি তো আজকে জিমি স্ট্রবেরি পুচন তিনটেকেই ভালো করে স্নান করাবো তো পুচনের স্নানটা করানো হয়ে গেছে পুচনকে ভালো করে স্নান করিয়ে দিয়েছি এইবার এসছি জিমিকে স্নান করাতে তো পুচনকে যখন স্নান করাচ্ছিলাম তো জিমি সেই কি কান্না কি কান্না কারণ ও বুঝতে পারছে এই দিভাইকে স্নান হচ্ছে তার মানে এরপরও স্নান হবে আর দেখো এটাকে তো এখন এরকম কোনো মাটিতে ছাড়াই যাবে না ছাড়লেই বিছানায় গিয়ে ধপ করে উঠে যাবে আর গোটা বিছানা ভিজিয়ে দেবে তো কোলে নিয়ে গিয়ে ছাদে ছেড়ে দেব গাটা শুকিয়ে নেবে তারপর আবার স্ট্রবেরিকে স্নান করাতে হবে কারণ এদের দুজনকে অনেক দিন স্নান করানো হয়নি আর আমি সময়ও পাচ্ছিলাম না আর এই জিমিটা যা দুষ্টু ওকে মাও স্নান করাতে পারে না আর স্ট্রবেরিটাও সেরকম দুষ্টু স্ট্রবেরিকে স্নান করানোর সময় তো ছুটে ছুটে পালিয়ে যায় বারবার দেখি এবার যাই গিয়ে স্ট্রবেরিকে নিয়ে গা স্নান করাতে এখন দুপুর দুটো বাজছে এতক্ষণে আমার স্নান কমপ্লিট হলো আর আমি এখন ঠাকুর ঘরে যাচ্ছি বাবা ঠিকঠিকই ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজ দিয়ে ঠাকুর ঘরটা গরম হয়ে যাচ্ছে বাবা আর মার খাওয়া হয়ে গেছে এবার আমি আর পুচুন খেতে বসবো তো আজকে কি কি রান্না হচ্ছিল সেটা তো তোমাদের বলেই ছিলাম আর এই দেখো ঘ্যাট তরকারি বাদাম দিয়ে বেশ সুন্দর করে আর এই দিকে পনির পনিরটা অবশ্য মা বানিয়েছে তাহলে যাই আমরা খেয়ে নি একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেল দেখো খুব একটা বৃষ্টি হয়নি ছাদে অল্প অল্প জল আছে আর এই দেখো মাঠে বাচ্চারা কবাডি খেলছে ও বাবা ঝিমিও দেখবে ওদের খেলা খেলছে জিমিকে ডেকেছে দেখিস কন্টিনিউ হয়ে পতাকা নড়ে যাচ্ছে নিবে জিমিকে খেলা নিবি ও খেলবে তোদের সাথে যা খেলকে যা খেলতে যাবি এখন ছটা বাজতে দশ আর এই দেখো পুচন গেল এখন ম্যাগি খাবে ম্যাগি বানাতে টু মিনিটস ম্যাগি কতবার বললাম পুচন দুধ আছে কর্নফ্লেক্সটা দিয়ে খা ও শুনলো না ও এখন ম্যাগি খাবে আবার আমাকে বলছে আমি ম্যাগি বানাবো তুমি ভিডিও করো হুম কিসের মেসেজ আসলো আর এই যে এটা বসে আছে দিভাই কি রান্না করছে ও একটু খাবে 
আর মা গেছে এখন সন্ধ্যে দিতে সন্ধ্যেটা দেয়া হয়ে যাবে একটু পরে খাবি কিন্তু ও বানাতে অবশ্যই টাইম লাগবে সুপ বানাবি সুপ ভালো জল দিয়েছিলি তো না কলের জল দিয়েছিস তুই তাহলে ম্যাগিটা বানিয়ে একটু ঠান্ডা হতে দিবি ততক্ষণে গিয়ে তুই একটু ড্রেসটা পরে নিবি হ্যাঁ পড়তে যাওয়ার তাহলে হাফ প্যান্ট গেঞ্জি পরে যাবি তো পড়তে রান্নার পদ্ধতিও জেগে গেছে জলের মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দিল আর মশলাটা কখন দিবি ভাবছি তো দিবো বাবা হাসি দেখা ও সব এক ড্রেস হয়তান সিদ্ধ হতে টাইম দিবি না একটু সিদ্ধ হোক জলটা গরম হোক তুই তো জল ঠান্ডা জলে ম্যাগি দিয়েছিস নিজেই ম্যাগি বানিয়েছে পাতলা ওল ট্যাল কিংবা জল আর ম্যাগি আলাদা করছিস কেন মানে ঝোল আর এটা এটা কি আরাম করে খাওয়া ঠিক আছে তুই খা পুজনকে পড়তে দিয়ে আসলাম আর পড়তে দিয়ে আসার সময় বোনকে নিয়ে আসলাম বোন রাস্তায় এসে অফিস মানে অফিস থেকে এসে আমাকে ফোন করলো তো ওকে আনতে গেলাম তো এসেই একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ও খেতে বসলো আর যেহেতু তরকারি ছিল তো আমি বললাম আমাকে একটু মুড়ি দাও আবার খেয়ে দে একটু পরে রেস্ট নিয়ে পুজনকে পড়া থেকে আনতে যেতে হবে এই নটার দিকে যাব আনতে ভালো করে ভাত বারো তো এদিকে এখন আমরা খেতে বসেছি মানে আমি এখন খাবো না আমি এই পুচনকে খাইয়ে দেব আর এদিকে বোন নিজেই খাচ্ছে তো পুচন এখন ঘি দিয়ে ভাত খাচ্ছে ও ঘি দিয়ে ভাত খেতে এত ভালোবাসে না ওর যদি মানে সকাল দুপুর রাত্রি তিন বেলায় ঘি আলু সিদ্ধ দেওয়া হয় ও ঘি আলু সিদ্ধই খাবে এই কারণে জানো আগে আমার কি অসুবিধা হতো কোনো জায়গায় গিয়ে ওতো খুস্ত ঘি আলু সিদ্ধ জিমি যেও না বাইরে বৃষ্টি পড়ছে শোনা আমার মানিক আমার বোন বাড়ি চলে গেল এবার আমি আর মা শুধু বাকি আছে আমি আর মাই খেতে বসবো তো রাত্রিবেলা মা দেখছে আলু সিদ্ধ দিয়েছিল আর বেগুন ভাজার ছিল তো সেটা দিয়ে খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগলো তো চলো তাহলে আজকে আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে সবাই ভালো থেকো আজকের মতন টাটা